现在是一大早，天已经亮了。今天有一个很重要的事情要做哦。Hello， 大家好，我是呱呱。我们现在已经从沙坡头那个沙漠地区回到银川市区喽。整整在那边玩三天的时间，感觉真的是玩得非常的尽兴啊。建议大家哦，真的有机会可以去沙坡头那边看一看，毕竟那个地方是沙漠地带，不是在每个省都可以看到的哦，蛮稀有的。那科目三呢，它的考试路线哦，我已经搞清楚了，有三条线。就不知道每个省到底一不一样，像你们在考科目三的时候也是抽取，就是每一条线不一样，然后你抽取到哪一条，你就必须要考哪一条嘛。像包括我其实已经练了科目三，大概有。三四次是有的了，然后呢，我其实都是练科那个道路一跟道路二。那为什么今天要那么早起床去练呢？因为其实我等一下就要考试了，只能再练一把了。主要会放在道路三，因为道路三呢，一些大卡车啊或者是小汽车都会在路面上行驶，所以说平常的时候呢，它是不给人练的。那今天因为要考试了，大概就是在练个两把。但是哦，我觉得有一点很奇怪哦，这个科目三的第三条就是在道路上开的这个线路，它是需要收费的。就是你必须要再给教练，比如说，每一次你开一趟，要给他五十块人民币。意思就是说，如果我开五次，练习五趟，那我就要缴两百五十块，真的是有点贵啊。里面再穿一件，然后如果太热的时候就把它脱掉。你们说我现在心情是怎么样？我其实蛮紧张的，但是又觉得不能不克服这一次，而且我只有这一趟的机会，你们知道吗？为什么呢？如果我今天这个科目三没考过，我就只能下次再回来银川考了，因为我要马上去上班了。所以说今天是对我呱呱我来说非常关键的时刻。你们觉得我能考过吗？现在总算是到科目三练习的地方了。它这个地方比我之前考科目二的地方又更远了，它已经是在贺兰县的很远很远的地方。反正我从金凤区坐过来，大概要四十分钟。有没有看到那边停了好多台车，全部都是练习的。然后呢？起点是从这个位置开始的，有没有看到我后面车子都开回来了？其实呢，这些不是同一个驾校的，这个也就是很多个驾校，然后大家一起在这个考场练习。所以说这里会有非常多的考生是要来这边考，大概再练习个两次到三次，马上就要考了。其实我觉得还是有点难的，机器说，然后你五秒之内必须要反应，我就觉得超难。刚刚练完两把在路上开的路线三，现在其实已经在开始考试了。我前方这些人哦，他们都是这趟要一起考的。然后车子的话，我看了一下，大概有八台轮流开，八台里面只有两台是自动挡的，其他都是手动的。我偷偷告诉你们，这些人好多都没有考过，知道吗？大家现在都站在这边跟考过的做交流。这个就是接驳车，它就是可以把大家送来这边，然后送来这边之后呢，全部就在这一个地方等待。等待完之后呢，就可以叫你的名字，然后上车开始选择跑道，看你是考几号线。然后这台车考完的人也是从这边坐上去，然后呢，他就会吱吱吱吱吱吱的这样子开开开，开到驾校里面。然后看你是通过的，通过的的话就直接签名，不通过的话就直接卷包要走人了。我感觉他们很惆怅，马上就要轮到我了，大概再过个三个学员，我刚问了，然后就到我了。我现在真的不知道这场考试能不能过，真的没有把握，因为太多人说那个机器特别的敏感，你们知道吗？然后一大票人刚刚都已经全部挂科，如果我等一下我挂科的话，我都没办法面对我自己。我告诉你们，好了，等一下揭晓。噔噔噔，现在已经顺利考完试了，而我已经回到家里这附近了。你们猜这个考试我过了吗？科目三，老师跟你们讲，我觉得现在跟科目二来比的话，其实相当的一样的难，不像是网上朋友说的有那么简单。我不知道是不是在银川这边的考试比较难，还是说其实大家都已经改革，科三现在真的是好难哦。好啦，废话不多说，答案就是呱呱我考过了，一次性过一百分。多朋友讲说就是马上可以考科室，在银川这边我问过了教练，他们是说不行的，所以说接下来我马上就要那个带上我的行李去。江苏那边上班了，科目四的话，我打算就是转移到江苏那边，然后直接考科目四拿驾照了。一堆学员挂科都挂在哪里？就是他们会有一个，请。
保持直线行驶。这个时候呢，你的车速要提到三十以上，然后呢，你的方向盘是不能抖动的。它如果抖动太大的话，它会直接说什么摇晃不定，然后直接扣一百分。一堆人都是在这边被扣的。那为什么呱呱我能过呢？对啊，就像呱呱我刚刚跟大家讲的，因为我是台胞生嘛，所以他是家住在后面，然后比较晚考。然后这时候呱呱我就问了这些学生，哎。你们过了吗？然后他们就跟我讲说他们没过，然后我就说，哎，那出差错在哪里啊？他们一大票百分之八十的人都出在那个直线行驶，没有保持，直接一百分就没过了。然后我就把它记下来。然后那些学员就一直问我说，我有没有把握能过？我就一直说没有没有。然后就虚心的请教他们，请教完之后呢，我就把所有的可能性会出差错的可能性全部都记录下来。然后在考试的时候，在保持直线行驶的时候，我就握住双下盘。死命的不让那双下巴有一点的摇摆，然后这一关就过了。很多人啊，在一开始都是很顺利，包括是直线保持行驶都过了。但是在最后面停车的时候，他停车要求是什么？就是路边停车的时候，你必须在白线三十公分左右的地方停。你超过三十公分或小于三十公分，他这个陪考官一看，他会直接跟你说不行，那一样就是扣一百分，等于是说你就算开到最后面了，也没办法过。然后呢，乖乖，我就想到一个小秘诀，在最后面的那个路边停车的时候，我就停了，然后偷瞄那个驾考的那个陪考人员，他不动声色，我在慢慢停，我就一直观察他，然后觉得真的停好的时候，我才把手刹车拉了，然后坐在那边等。很多学员呢、啊，就是一停觉得自己可以了，然后就直接拉手刹车，然后解安全带，然后就直接被通知没有考过。总之呢，这次我能过就是吸取了大家学员的不过来换取我的过。嘿嘿，有没有觉得我现在心机很重？全场的百分之八十都没过，就我自己过了。嘿嘿，我真的觉得这感觉特别好。总体而言，我觉得科目三不是一件那么好考的事情。我现在想要问大家的是，就是你们那边真的也是三条线嘛？然后路上行驶要付钱嘛？因为我觉得这个路上行驶付的费用真的是有点高了，一趟五十块的话，真的。负担不小，而且开一趟你怎么可能就会了，对不对？我总共是付了两百块钱啊，总共开了四趟，比吃饭都还贵，心疼死我了。但不管怎么说，我还是过了这个科目三，真的是超开心的，至少在最后时刻过了。其实考驾照应该正确来讲，一个半月是可以拿到驾照了，但是呱呱我花了两个月，原因就是因为那打课时我没有打得很足够，所以就一直没办法考这个科目三。但是如果你真的是很顺利的打足够的话，那如果你每把都通过的话，一个。月又十五天，预计就可以拿到驾照了。不过我现在就差一个科目四嘛，那没关系，我现在就打算收拾行李，准备走人去江苏那边考科目四，拿驾照，这样我就可以开车了。那今天视频就先分享到这边了，我先上去吃个饭，然后收拾行李，准备拿着我小行李走了哦。今天视频就到这边了，拜拜。哦，对了，还有一件事情，就是因为我要把科目四转到别的省份考，大家有没有这种经验的、啊？就是如果我在江苏那边苏州或者是昆山那边的话，我是要直接去车管所嘛？我问的时候，他们是说他们那边也可以调取资料，然后直接在那边考笔试就可以了。有没有有经验的这方面的朋友可以告诉我一下，正确的流程大概是怎么样子的？